Oke kita lihat ya Latihan soal berikutnya yaitu Latihan soal pilihan ganda dari bentuk eksponen tadi ya Oke kita lihat nih rumus rumusnya Saya tempelkan dulu Oke Nah Sekarang 3 Ya 3 pangkat min 1 Nah berarti Ini Kita buat dulu sesuai sifat dari nomor 9 ya Ini kan pangkatnya negatif 1 nih Ini negatif N Kita ubah ke dalam bentuk N Caranya gimana pak? Kita balik nih Yang tadinya A nya di atas Sekarang A nya di bawah Berarti ini tadi A Ini B gitu kan ya Tuh. Berarti kita balik Jadinya 81 A pangkat 9 B pangkat 2 per 3 A pangkat 6 B pangkat 5 Dipangkatkan 1 gitu ya Nah Kita lihat 81 bagi 3 kan 27 Ya Kita lihat jadi Uh, 81 Bagi 3 Ini ya Ini 81 bagi 3 Itu 27 ya Ini 27 A pangkat Kan pangkat pembagian nih Pangkatnya dikurang 9 kurang 6 3 B pangkat 2 dikurang 5 Negatif 3 Karena kan pangkat pembagian Pangkatnya dikurang tuh Oke Paham ya Nah sama dengan 27 ini berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3 A pangkat 3 Kita lihat B pangkat negatif 3 Siswa sifat yang keempat Pangkatnya negatif Kita jadikan pangkat positif Caranya gimana? Jadi seper ya Seper B pangkat 3 Paham oke? Ya? Sama dengan 3 pangkat 3 A pangkat 3 per B pangkat 3 Oke? Okay? Karena semuanya pangkat 3 nih Pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3 Pangkat 3 nya bisa kita keluarkan ya Jadi 3 A B Pangkat 3 Oke okay. Paham sampai sini ya Jadi jawabannya yang A Oke okay. Paham oke okay. Nah kita lihat soal berikutnya Nomor 2 Nah berarti ini kita langsung bagi aja ya 12 bagi 6 Kan 2 Sama dengan 2 A pangkat Pangkat pembagian pangkatnya dikurang 3 dikurang 2 berarti A pangkat 1 Kemudian ini B pangkat 2 Karena gak ada temennya kan B nya Tuh. Ditambah 4 bagi 2 Yaitu 2 A nya karena nggak ada temannya di bawah Berarti tetap aja 2A B pangkat 4 kurang 2 Berarti berapa? 2 ya gak? Nah tadi kan kalau A pangkat 1 Nggak usah ditulis pangkat satunya Nah Sekarang ini sama ini sama kan A B pangkat 2 Ini A B pangkat 2 juga Sekarang tinggal kita jumlahkan saja 2 tambah 2 berapa? 4 Paham ya Jadi 4 AB pangkat 2 Paham oke okay? Ngerti ya Nomor berikutnya Oke okay. Nomor 3 Nah nomor 3 gimana nih pak Kita lihat nomor 3 Masih sama pakai sifat pangkatnya ya jadi ini kita kalikan dulu P pangkat 2 dikali 3 gitu ya Sama dengan P pangkat 6 per Q pangkat min 3 dikali 3 min 9 ya. Kemudian ini 2 pangkat 2 Q pangkat 2 per P pangkat 3 kali 2 6 oke okay. Nah sekarang kita lihat nih 
P pangkat 6 sama P pangkat 6 ini kan pangkatnya sama nih Bisa kita coret aja langsung oke okay. Coret coret Kemudian 2 pangkat 4 Eh 2 pangkat 2 ini 4 Q pangkat Kan pangkat pembagian nih Q pangkat 2 dibagi Q pangkat min 9 Jadi 2 dikurang negatif 9 gitu ya 4 Q pangkat Negatif kalau negatif positif Berarti 2 tambah 9 sama dengan 11 4 Q pangkat 11 Paham oke ya? Tuh. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentarnya oke okay? Sekarang lanjut kita ke nomor 4 Nah ya Nah berarti ini sekarang kita operasikan dulu aja nih A pangkat min 2 sama A Berarti A pangkat min 2 dikurang 1 ya, Ini kan min negatif 2 sama A pangkat 1 ya Karena pangkat pembagian pangkatnya dikurang B pangkat ini 1, ini 2 1 kurang 2 berarti negatif 1 kurang 2 Kita tulis aja ya Kemudian C, C pangkat 3 dikurang negatif 1 gitu ya 3 dikurang negatif 1 Paham ya? Karena kan pangkat pembagian pangkatnya dikurang ya Tuh. Ini juga sama, A pangkat min 2, A pangkat 1 Negatif 2 dikurang 1 Sama dengan A pangkat Negatif 2 sama negatif 1 berarti Negatif 3, B pangkat min 1 C pangkat negatif ketemu negatif kan positif 3 plus 1 jadinya 4 Paham ya Terus gimana pak Sekarang kita ubah angka-angkanya nih Kan A nya itu 1 per 2 kan? 1 per 2 dipangkatkan negatif 3 B nya itu kan 2 dipangkatkan negatif 1 Jadinya 1 pangkat 4 Paham sampai sini ya Nah, seper 2 ini kita lihat sifatnya seperti yang nomor 9. Berarti supaya pangkatnya jadi positif, nih ya. Supaya pangkatnya jadi positif, ini angkanya harus dibalik. Ini A per B jadi B per A. Berarti ini dibalik jadi 2 per 1 pangkat 3. 2 pangkat negatif 1 seperti sifat yang keempat. Jadi seper A pangkat 1 kan. Jadi 1 per 2 pangkat 1. 1 pangkat 4, 1. Jadi berapapun... Satu di pangkatan berapa pun hasilnya satu Dua per satu dua Dua pangkat tiga delapan Kali seper dua dikali satu Dua kali seper dua empat Oke okay. paham ya Oke okay. Itu yang nomor empat Paham ya Lanjut nomor berikutnya Oke okay. Oke, okay. yang nomor 5 Nah, nomor 5 Oke, okay, biar mudah kita menggunakan sifat yang ke 9 dulu ya, kayak tadi 9 nih. Dibalik, oke? Okay. Karena dia pangkatnya negatif, jadi dipangkatkan positif, ya. Berarti supaya lebih mudah kita balik dulu. A, B, pangkat min 3, C, pangkat 3, per gitu kan. A, pangkat min 3, ya. B, pangkat 2, C, dipangkatkan 2. Ya, tadi jadi ini, yang tadinya di bawah jadi di atas. Ini yang tadinya di atas jadi di bawah tuh. Pangkatnya yang tadinya dia itu negatif menjadi pangkat positif. Berdasarkan sifat yang ke-9 Nah, habis itu gimana lagi, Pak? Kita lihat, ya Habis itu, kalian kurangkan dulu nih Yang di dalam dalam ini A sama A, berarti A pangkat Karena pangkatnya pembagian Berarti dikurang A pangkat 1, A pangkat min 3 Berarti Itu dikurang min 3 B pangkat Min 3 sama 2 Min 3 dikurang 2 C pangkat 3 dikurang 1 ya Tuh. Dipangkatkan 2 Oke okay. Paham ya 
kan pembagian pahitnya dikurang tiga kurang satu ini kan satu kurang negatif tiga satu tambah tiga artinya ya jadinya a pangkat empat b pangkat min tiga kurang dua min lima c pangkat tiga kurang satu dua dipangkatkan dua paham ya nah terus gimana lagi nih sesuai sifat yang ketiga m kali n M pangkat N jadinya M kali N kan Kayak ini jadinya A pangkat 4 kali 2 8 B pangkat negatif 5 dikali 2 Negatif 10 C pangkat 2 kali 2 4 Sama dengan A pangkat 8 C pangkat 4 Karena ini negatif Negatif 10 Sesuai sifat yang keempat yang negatif jadikan positif harus taruh taruh di bawah ya letakkan di bawah nih jadi per b pangkat sepuluh tuh paham oke okay? jawabannya yang hmm, paham ya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar oke okay?